母亲不会骗我的，我不杀你。我有儿子，我段延庆也和你们一样，是人。
两个月后，大宋太皇太后归天，哲宗赵熙独掌朝政，罢黜王安石等重臣，厉兵秣马，有意征辽。中原土地上空酝酿着战争的阴云。虎豹这些大家伙，今天不过瘾呐！大家快走啊！快走啊！我们这片草地就到了。还有多远啊？还是快到了啊！快到了！快到了！快到了！快到了！这些男人好大的胆子，在我大辽的土地上，竟敢这么肆无忌惮的走来走去！兄弟。我们今天打回草谷怎么样？陛下，打草谷已经被臣禁绝了。哎，咱们兄弟聚会，破一破例，又有何妨？呃，这……嗯，炸！炸这些人并无罪过，陛下，你就饶过他们吧。男人太多，总得杀光了，方得天下太平。他们投错了胎，去做男人，便是罪过。万岁！好功夫，好身手
，姐夫，你是来接我的吗？阿紫，你的眼睛好了，是你二弟给我治好的，好不好？<笑>好姑娘，身手矫捷，果然了得。该好好的赏你一下才对呀、啊。皇上已经封我姐夫做官了，我也要做个官玩玩。嗯，用不着像我姐夫的官那么大，但是也不能太小了，让别人瞧不起我。我们大辽国只有女人做事，却没有女人做官的。嗯，呃，这样吧。你现在已经是郡主了，我就升你一级，封你做公主，叫做平南公主。嗯，公主我可不做。嗯，为什么不做呀？你和我姐夫是结义的兄弟，如果我当了公主的话，那岂不是和你女儿一样，比你矮了一半？啊？你这个公主啊，是长公主，和我妹子平伴，不是和我女儿平伴。呃，我不但封你为平南公主，连你的一件心事，也一起替你了了，如何呀、啊？我有什么心事啊？皇上怎么知道啊？你可是皇上，可不能信口开河。你这个平南公主要是不做，那我可就不封了。一、二、三，你做不做？阿紫，谢皇上。多谢陛下恩典。兄弟，咱们二人过去说说话兄弟，我看你平时神情言语，心中一定有什么伤心之事。我富有天下，君临四海，什么事情我不能为你办到呢？不瞒陛下说，我平生有一件大恨事。阿紫的姐姐叫阿朱。我铸成了大错，不可挽回了。难怪兄弟三十来岁却不娶妻，原来是难忘旧人。兄弟，你之所以酿成大错，罪魁祸首都是那帮汉人混蛋，尤其是丐帮一干叫花子，更是忘恩负义。你不必烦恼，我不日兴兵。征讨南蛮，把中原武林、丐帮众人一股脑都杀了，替你些雁门关杀戮之仇，聚贤庄受困之恨。兄弟，你如果喜欢南蛮的美貌女子，我就挑一千个、一万个来服侍你。陛下，我误杀了阿朱，终身不会再娶她。阿朱就是阿朱，四海列国，千秋万载，就只有这么一个阿朱。其实一千个、一万个汉人没你所比得了的。陛下厚恩，臣十分感激。我与中原武人的恩怨，已然一笔勾销。我已杀了不少中原武人，冤冤相报，无穷无尽。这，战事一起。避免祸劫，非同小可了。<笑>宋人文弱，只会吹牛讲大话。战阵之上，其实不堪一击。兄弟，你英雄无敌，统兵南征，南蛮指日可定。哪有什么兵连祸劫呀？我此次南来，知道是为什么吗？还想请陛下告知。
主要是给你升官进爵，贤弟听风。陛下，臣已受重恩，不敢再。安愿大王萧峰听风。陛下，南苑大王萧峰，宫中体国，为镇公武，晋爵为宋王，封平南大元帅，统帅三军，亲此。微臣无功，不敢受此重恩。怎么，你敢拒不受命吗？臣，萧峰谢恩。哈哈哈哈哈。这才是我的好兄弟。嗯，兄弟，我这次南来，御驾要去汴梁。陛下要去汴梁，那兄弟，你以平南大元帅统帅三军，唯我先行，咱们直驱汴梁。日后兄弟的宋王府便设在赵旭小子的皇宫之内。这么说，陛下要和南朝开战了。不是我要和南朝开战，而是南蛮子要和我为敌。我契丹列祖列宗均想将南朝收列版图，好几次都是功败垂成。今日天命攸归，大功要呈于我手。好兄弟，你我君臣这次定会名垂青史。陛下，微臣有一事恳求。兄弟，你想要什么？做哥哥的，我全都给你。请求陛下为宋辽两国千万生灵着想，收回南征的圣意。我契丹人向来以游牧为生，就算打败了南朝，也没有什么用处啊。更何况，兵凶战危，难说必胜。如果小有挫折，反而损了陛下的威名。我南征之意已决。请兄弟不必多言。打仗是国家的大事，望陛下三思。如果陛下一意南征，望陛下另派贤等。臣去统兵，恐怕误了陛下的大事。哼，在你的心目中，南朝比大辽更重要吗？你忠于南朝。也绝不肯忠于我大辽。陛下明鉴，萧峰是契丹人，当然忠于辽国。如果大辽有什么危难，萧峰会赴汤蹈火、精忠报国，万死不辞。哼！赵旭这小子一向对我大辽用兵，常言说得好：“先下手为强，后下手遭殃。”咱们如不先发制人，便有亡国灭种的大祸。你说什么精忠报国、万死不辞？可是我要你为国领兵，你却不受命。小峰已经杀人太多，双手不愿意再沾染血腥。臣请陛下允许我辞官，归隐山林。嗯嗯你我所见不同，已是难以勉强。你回去好好想想，望你回心转意，败北南征。哼，遵旨。
怎么了？我回来了，你不高兴吗？不，我是为了别的事。阿紫，你回来了，我心里真的很高兴。我想了想，在这世上，嗯，也就是你，值得我挂念了。我老担心你出什么危险。现在好了，你回来了，眼睛也治好了，我也没什么可牵挂的了。姐夫，你看，我不但眼睛治好了，而且今天皇上还封我做了公主，你高兴吗？封不封公主的，你都是小阿紫。对了，今天皇上还跟我加官进爵呢，封我为宋王，平南大元帅，让我带领军队去攻打南朝。我早就知道了，在你心里面，一千个我，也及不上一个他；一万个活着的阿紫，也及不上一个不在人世的阿朱。至于我快快的死了，你才会想念我多一点儿。早知道如此的话，我就不用那么大老远的跑来看你了。阿紫，你年龄还小，大人的事你不懂。什么大人小孩的？我早就不是小孩子了。我姐姐让你照顾我，可是一直照顾我的吃饭穿衣，你从来没有照顾到我心里的事情，你根本就不知道我心里在想些什么。那时候。我眼睛瞎了，我知道你不会喜欢一个瞎子的，所以我从来不来亲近你。可是现在我眼睛好了，你还是不理我。我到底什么地方不如阿朱了？嗯，我小宝没他好看，人没有他聪明吗？只不过他已经死了，你就时时刻刻的想念他。我真恨不得那天你一掌也把我给打死了。这样的话，你也会像想念他那样想念我的。我怎么是小孩子？在那个青石桥的大雨夜，我亲眼看见你打死了我的姐姐阿朱，你抱着她哭得那么伤心。我当时心里想，你打死了阿朱没关系，你还有我，我也会像阿朱一样，真心真意的待你好。那时我就打定了主意。要一生一世的跟着你。过去的事不要再提了。怎么是过去的事情了？在我的心里，就和今天的事情一样的新鲜。阿紫，我只能像哥哥一样的照顾你。我心里只有一个女人，那就是你的姐姐。没有第二个人能够代替我的阿朱。我照顾你，也是因为阿朱。别那么小孩子气了，这没什么大不了的。阿紫，你的眼光中为什么总有一种悲伤的情绪呢？是不是你姐夫是个粗鲁的汉子，跟我在一起，你觉得很无聊吧？我，我的眼神很悲伤吗？是那个丑八怪害了我。丑八怪，我的眼睛
，就是那个丑八怪铁头人的。你知道丐帮帮主庄巨贤他是谁吗？他就是被我套了一个铁面具的尤坦之。原来是他，怪不得他脸上伤痕累累的呢。这个人真的是尤坦之吗？嗯，你不知道他从哪儿学了那么一套古怪的武功。一直跟在我的身旁，拼命的讨好我，我我可被他骗惨了。我当时眼睛瞎了，又没有人依靠，所以只能装公子长、装公子短的叫他。现在想起来，真是羞死人了。你真够胡闹的！你把人家折腾成这样，人家不念旧恨，还好好待你，还真是难得呢。哎，什么难得呀？他只是拼命的讨我的欢心，好让我嫁给他。阿紫，你是不是一怒之下把人家给杀了，挖了人家眼珠，对不对？哎，不是，我没杀他，那眼睛是他自愿给我的。他为什么要这么做？那个人傻里傻气的，他拿了把尖刀去找虚竹，非让虚竹把他的眼睛换给我。可虚竹说什么都不肯，可他说如果不肯的话，他就自杀。没办法，虚竹就把他的眼睛换给我了。那个尤坦之，真的是心甘情愿的把眼睛给你的？嗯。人家给你眼睛，你就这么要了？姐夫，如果有一天，你的眼睛瞎了，我也会把自己的眼睛给你的。阿紫，这位尤公子，对你可谓是一往情深，你真是身在福中不知福啊！他现在在哪儿呢？应该还在灵鹫宫吧？他的眼睛瞎了，这贤君的缥缈风，他怎么下得来呢？嗯，那就好，希望我的这位二弟能把他的眼睛医好。不可能的，那个小和尚。也就是你那个二弟，他说我的眼睛是因为被丁春秋的毒药把眼膜弄坏了，经脉没断，所以能换。可是那个铁丑，他的经脉都断了，根本换不了的。阿紫，赶紧回到他的身边，永远不要离开他。不，我要陪着你。那个丑八怪让我看到都会吐的，我怎么可能一辈子跟他在一起呢？人家容貌虽然丑陋，但是心比你美上一百倍。我用不着你来陪，我以后不想再见到你。姐夫，启禀大王，皇上宣平南公主见驾。嗯怎么了？启禀皇上，萧大王把陛下赏赐的金银都放在地上，把金印用布包了，挂在梁上。瞧这模样，他是要不辞而别。烦了，烦了！他还拿朕当皇帝吗？啊！传御用旨回来，皇上，你率领兵马，将南苑大王府私下给我围住了。传令，紧闭城门，任何人不得出入。再传令。飞龙营、飞虎营、飞豹营，火速赶往南苑大王府外增援。是，平南公主到。走。你的平南公主还给你，我不做了。哼。朝廷封赏是国家大事，又不是小孩的玩意儿，岂能任你要与不要？哼。这这这这这这，哎哎呀！哎，这这，乱七八糟，乱七八糟。好好好好好。
算朕怕你了。你不做平凉公主，那朕就封你为平凉贵妃，如何呀？哎，这萧峰不肯做平凉大元帅，你又不肯做平凉公主。是啊，你是南蛮子嘛，不愿意我们去平南，对不对？哼，我才不管你们平不平南呢。你们平东也好，平西也好，我全都不放在心上。只是，只是我姐夫他，他让我嫁给一个瞎了眼的丑八怪。为什么？嗯、我姐夫他不喜欢我，他让我去嫁给别的人。我宫里的女人成百上千，要说美丽的也不知道多少，可是我却偏偏喜欢穆贵妃，你知道这是为什么吗？为什么？本来我也不清楚，现在才刚刚弄明白。咱们上京圣德寺有个老和尚，穆贵妃经常去找他。我喜欢穆贵妃，原来是那老和尚的原因。喜欢穆贵妃，和那老和尚有什么关系啊？那天，他自己说漏了嘴，让我一再追问，终于问了出来。那老和尚有什么法子？原来啊，穆贵妃向那老和尚求了两小瓶圣水，他悄悄地给我喝了一瓶。据说哪个女人给男人喝了这圣水，那男人便永远只爱她一人，到死也不变心。我已经喝了一瓶，剩下那瓶也被我拿了回来，想看看能不能叫哪个女子也死心塌地的爱上我。我这个皇帝就是不做也很美啊！皇上，你能把这瓶圣水给我看一下吗？哎，你就是朕的亲妹子，有什么不可以的？嗯。圣水不就是在骗你吗？难道你不生他的气吗？可我现在只宠爱他一个人，就算是被他骗了，也生不起气来。看来这瓶圣水还真的有些门道啊！小妹子，你想要给你姐夫喝是不是？我……可是你姐夫是朕的兄弟啊！我总不能不顾他的意愿吧？我这瓶圣水还是不能给你。皇上，紧急军情！哎哎，你这些兵已经不归我带了，皇帝对我起了疑心，是派兵来拿我的。为什么？因为我不肯带兵去攻打南朝。哎哎，没关系没关系，呃，反正我们俩好长时间没打架了，到时候我们俩就一块冲出去杀他个片甲不留。皇帝对我恩德不小，封了我做南苑大王，这次亲自前来，又给我加官进爵。如果我上了他的部署，会惹得天下英雄耻笑的，说我萧峰是个忘恩负义之人。阿紫，咱们还是悄悄的离开，让他永远找不着咱们也就算了啊。嗯，那我们去哪儿啊？啊，我都想好了，彪马峰、灵鹫宫，走。啊
我才不要去见那个丑八怪呢！阿紫，咱们先脱离险境再说，好不好？嗯，走。哎，嗯嗯，姐夫，那个，嗯，既然要出远门，我去拿两件衣服啊。哎。哎阿紫，好了吗？好了好了，姐夫，你喝了这杯酒提提神吧。我们这一走，还不知道什么时候才能回来呢。嗯，走吧。一定以为我们往南去，咱们出了城，偏偏往北走。走，走禀告皇上，就说我萧峰有愧于他，不敢免辞。他对我的恩情，我会永世不忘的。阿紫，走。再也不回来了。
给了我一瓶圣水。他说，如果你把圣水喝了的